हेलो फ्रेंड्स आ लेक्चर में आप आज फाइनेंशियल एकाउंट जो बीकॉम सेमेस्टर वन न सब्जेक्ट है यू डिस्कशन लैस सेमेस्टर वन मैं लास्ट विडियो में तब जो आप जनरल एकाउंट चार चेप्टर्स सिलबस और मीनिंग स्टडी करूँ तो अगर तब जनरल एकाउंट विडियो नहीं जो तो आ विडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में एनी लिंक है चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करिए आप फर्स्ट इर बीकॉम सेमेस्टर वन फाइनेंशियल एकाउंट सिलबस डिस्कशन जो फ्रेंड्स आ अकाउंट सिलबस काफी लेंदी है बिकॉज देर आर टोटल सेवन चेप्टर्स यस टोटल सेवन चेप्टर्स वी हेव तो आप सात चेप्टर्स आज प्रोपरली डिस्कशन लेवा जा रहा है आ वीडियो तब जो आखो तमो माइंड क्लियर थी जैसे कि भाई अपना फाइनेंशियल एकाउंट सिलबस में शू आवा कम्प्लीट आइडिया तक आई जैसे तो आप दरक सब्जेक्ट दरक पेपर ने अपने चार यूनिट में आप सब डिवाइड करता हो तो आज आ अकाउंट हूँ तमने ई प्रमाण स्टडी कराश जो माइंड क्लियर थी जाए तो चार यूनिट अपना टोटल देर आर फोर यूनिट्स जेमा फर्स्ट यूनिट तरू है जेनी अंदर टोटल बे चेप्टर्स है जेमा फर्स्ट चेप्टर है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बिट्वीन पार्टनर्स भागीदारों वे रोकड़ी हफ्ते हफ्ते वेचनी आ मीनिंग आप समझिए जो फ्रेंड्स मान लो अपनी कोई एक पार्टनरशीप फॉर्म है बराबर एक पार्टनरशीप अपनी फॉर्म है जेनी अंदर टोटल फोर पार्टनर्स राइट मान लो कि आज आप पार्टनरशीप फॉर्म है बंद थे डिसोल्व थे लिक्विडेट थे अपने पार्टनरशीप फॉर्म बंद करे तो तब आ थोड़क कंसेप्ट ट्वेल्थ में स्टडी करो तो जस्ट आप बात करिए कि नॉर्मली कोईपण पार्टनरशीप फॉर्म अगर क्लॉज थे तो नॉर्मल शू प्रेक्टिकल सीच्युएशन क्रिएट थती हुए जुओ फ्रेंड्स पार्टनर्स लोग आज पता पार्टनरशीप फॉर्म ने ताड़ा लगे तो शू कर चलो ए लोग कहीं आऊ कर सौ पेला पार्टनरशीप फॉर्म की जटली एसेट्स है बदी लोग सेल कर से। ओके पैसा आशे ई पैसा जे आया एम पार्टनर्स पार्टनरशीप फॉर्म की जटली लाइबिलिटीज है यदी लाइबिलिटीज पे कर सराबर है लाइबिलिटीज पे कर पी अगर पैसा बचा तो जे पार्टनर्स है ये पोता वे नक्की करेला रेशियो में वेची ले से। अने पार्टनरशीप फॉर्म क्लॉज थे आ बहु मैं लाइट बात करी है बहुत सीम्पल बात मैं करी है फ्रेंड्स आज आप आज वस्तु आज थोड़क डिस्कस आप डिस्कशन ले इनडेप जुओ फ्रेंड्स मैं तमने शू कहू नंबर वन स्टेप अपने जस्ट स्टेप लखी नंबर वन तमने शू करवा असेट सेल मिलकत वेचो पैसा आया हम शू करो लाइबिलिटीज पे राइट है अच्छा लाइबिलिटीज चूकवाई जाए अगर पी पैसा बचे तो शू कर पार्टनर्स लोग लाइज तो डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स ओके आप एक जनरल प्रोसेस हम हूँ तुमने सीम्पल क्वेश्चन पूछू मारी पार्टनरशीप फॉर्म से विचार जो माइंड में मेसस एक्सवाइजेड ई पार्टनरशीप फॉर्म में टोटल असेट्स के लिए आप असेट वेचवा जाइए छे तो फ्रेंड्स मारी पास टोटल असेट्स छे सपोज करो एटी फाइव लैक्स पचासी लाख हम मैं एक आंसर आप शू एक दिवस में बे दिवस में राइट है एक भेगी एटी फाइव लैक्स असेट वेचाई जैसे नहीं मैं चाहे ऑब्वियसली तो शू यस असेट्स धीमे धीमे सेल थे मैं पॉसिबल विद इन टू थ्री डेज आप एक प्लांट सेल थो एट लैक्स पची पंदर वीस दिवस पी आप बीजी एक मशीनरी सेल थी ट्वेल्व लैक्स आ रीते धीमे धीमे असेट्स सेल थे तो वॉट आई वोट टू से इज तमो जो फंड है जो मनी है आश् बट एक भेगी नहीं शू धीमे धीमे आ तो मान लो कि आप असेट्स एटी फाइव लैक्स है आप लाइबिलिटी है फिफ्टी लैक्स है पचास लाख की जवाबदारी है तो जेम मैं तमने समझा कि शू बधा पैसा भेगा जैसे एटी फाइव लैक्स नो तो शू एम तब पचास लाख भेगा चूक सकस नो कारण पैसा भेगा आवाज पैसा केम आ 
इंस्टॉलमेंट में तब बोल सको हफ्ते थी सर थोड़ा थोड़ा पैसा आशे चार दिवसे अठवाडिये पंदर दिवसे महीने भी राइट धीमे धीमे आश् तो फ्रेंड्स जम असेट्स पैसा धीमे धीमे आश् एज रही रीते आप लाइबिलिटीज पेमेंट पर धीमे धीमे करशू बराबर बोलू छू तो आ चेप्टर अंदर आप आज स्टडी करवा तब नाम जुओ शू वर्ड टीस मिल गुजराती में हफ्ते हफ्ते टुकड़े टुकड़े तो अगर आ सीच्युएशन थे जैसे तो आप समी अंदर आ रीत एक सीच्युएशन आपसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आटला आयो टेन लैक्स बीजा सैकेंड इंस्टॉलमेंट आयो ट्वेल्व लैक्स थर्ड आयो फाइव लैक्स आम असेट्स पैसा आता गया हम तब शो करो तो चलो तो कि तब पेमेंट केम कर सो तो आ चेप्टर अंदर हूँ तमने स्टडी करीश जय चेप्टर स्टार्ट कर सू कि आप एक स्टेटमेंट बनाई छे कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आयु असेट थोड़ा पैसा आया सैल थे है ना तो हमें पेमेंट केम करवा लाइबिलिटीज तो फिफ्टी लैक्स है बधी तो पे नहीं था तो पहला कई लाइबिलिटी पे करवा बराबर है बधु स्टेज बाय स्टेज पे लाइबिलिटी कई पे थे सैकंड कई थे थर्ड ई रीते आखू डिस्कशन आश डिस्ट्रीब्यूशन तमने शो करवा कैलक्युलेशन अने बराबर है बदा वराफरती पैसा आता गया वराफरती आप लाइबिलिटी पे करता गया एट दी एंड पैसा आगे बचे चे। तो तब शू कह सो पार्टनर्स वे आपसो राइट से पार्टनर्स ने केम आपसो तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कारण के जुओ फ्रेंड्स पार्टनर्स ने तब पेनल रेशियो में आपो तो ये अमुक पार्टनर्स खोटू थे अगर तब केपिटल रेशियो में आपो तो अमुक पार्ट बीजा अमुक पार्टनर्स खोटू थे राइट से तब के सर के मैं समझाया नहीं वेट अपना पैसा हफ्ते हफ्ते आता गया आप हफ्ते हफ्ते पेमेंट करता गया लाइबिलिटीज बड़ी लाइबिलिटीज पे थी गई हम पैसा बचा राइट से तो पार्टनर्स ने आपसू हम हूँ शू बोली गय कि तब पार्टनर्स ने क्या रेशियो में आपसो एक्जाम्पल तरीके अपने एक नको एक एक्जाम्पल लीए छ आ चार अपना पार्टनर्स है एमन प्रोफिट शेरिंग रेशियो शू है बराबर केपिटल कहीं गुजराती में मूड़ी के टू पॉइंट फाइव लैक्स ए नी है थ्री लैक्स बी नी है वन पॉइंट फाइव लैक्स सी नी है थ्री पॉइंट फाइव लैक्स मान लो डी नी आ प्रमाण आप कैपिटल है बराबर है तो हम अपनी पास मनी है राइट सपोज कर लो फॉर एक्जाम्पल अपनी पास है फाइव लैक्स फाइव लैक अपनी पास पैसा है आप आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ओके लाइबिलिटी बड़ी पे थी गई हमें मेरी पास पांच लाख रुपया है हमें हूँ कोने आप अगर तब मैंने एम कहो कि सर बदा पार्टनर्स ने तब पी एन एल रेशियो में आपो तो वॉट आई एम सीइंग अगर तब पी एन एल रेशियो में आप जाओ छो तो डी एन विरोध कर सी विल अपोज द सीच्युएशन के ना भाई तब पी एनल रेशियो में ना आपो कारण के सौ केपिटल तो मारी छे। तो तब मैंने फाइव लेख अगर पेनल रेशियो में ते आप तो सौ मैंने मल से जय सौ केपिटल को डीनी है मारी से तो आम ते नहीं आप सको कारण डी ए विरोध कर स चलो तो तारी पास सैकंड ऑप्शन है तब कह सो कि सर एक काम करो पेनल रेशियो में ना आपो तब केपिटल रेशियो में आपो आ रेशियो में राइट right, तो आ रेशियो में तब पैसा आपसो तो नो डाउट को डी ने तो ए नो विरोध कर सहसे कि भाई जय प्रोफिट आती थी कि लॉस की बात आती थी तो सौ ते मैंने आपता था आज पैसा रिटर्न करने की बात आई तो मैंने पैसा नहीं मलता ओछा मले मतलब को करता डी करता तो मारो पॉइंट ये कि न तुम पेनल रेशियो में आप सकसो न तुम पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में आप सकस तो केम अपा बस ये कैलक्युलेशन हूँ तमने आ चेप्टर जय स्टार्ट तरह समझा तो आ प्रॉब्लम सोल्यूशन अपनी पास बे अलग अलग मेथड्स की एनु आप सोल्यूशन लई शिक्षे छे बे मेथड ना नाम है एक है कैपिटल सरप्लस जैसे गुजराती में कहवा है मूड़ी वारा पद्धति और बीजू है मेक्जिम लॉस मेथड महत्तम नुकसान की पद्धति तो आ मेथड ना मैं नाम तमने कही दीदा तो आ आखा चेप्टर ओवरव्यू क्लियर से बदा ने एक बार जरा क्विक एक्सप्लेन कर दू आप असेट्स एक भेगी सैल नहीं थाती धीमे धीमे सैल था से पैसा इंस्टॉलमेंट में आपने आप मल से तो एक भेगी आप लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता तो लाइबिलिटीज केम पे करवा धीमे धीमे इंस्टॉलमेंट में पैसा आए तो कोने पेला आप कोने पी आप जोशू आप चेप्टर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी 
अगर अपनी पास पैसा बचे तो पार्टनर्स ने कम आप डिस्कशन स्टडी आप चेप्टर में कर तो दिस इज योर फर्स्ट चेप्टर ओके चलो यूनिट वन जो बात करिए तो अपनी पास सेकेंड चेप्टर से प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कंपनी नो नोधनी पहला नो नफो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आनो पण डिस्कशन लई प्रॉपर्ली जबरदस्त रीते तो आनो डिस्कशन लई ई पण एग्जांपल थी बहु मजा आवसे मान ही लियो के एक पार्टनरशिप फर्म छे मेसर्स शा एंड ब्रदर्स बराबर आ एक पार्टनरशिप फर्म छे હવે આ પાર્ટનરશીપ ફોર્મનો બિઝનેસ અત્યારે ચાલુ છે આ બિઝનેસને પરચેસ કરવા માટે માની લો હું એક્ઝામ્પલ તરીકે મારે ઓકે આ બિઝનેસ પરચેસ કરવું છે ખરીદી લેવું છે તો હું આ બિઝનેસને ખરીદવા એક કંપની બનાવીશ સપોઝ સ્વસ્તિક લિમિટેડ નામની આપણે કંપની બનાવી શું કામ બનાવી આનો બિઝનેસ ખરીદી લેવું છે મારે આને મને ટેક ઓવર કરવું છે ખરીદી લેવું છે चलो तो आप कंपनी बना तरत ली थी कई डेट न ले ली थी सांभजो आप लीधे सपोज करो वन वन टू थाउजंड ट्वेंटी एक एक बेहजार वीस ने अपने खरीदी कर कंपनी नजिस्ट्रेशन न प्रोसेस चालू कर गुजराती में कहूँ स्थापना नोधनी प्रक्रिया है चालू कर चलो तो आप वन वन न बिजनेस ले लीधो बिजनेस चालू है धंधो चालू धंधो खरीद काम आप चालू कंपनी अंडर पर कंपनी हज रजिस्ट्रेशन नहीं थी तो आप धंधो खरीद ए दिवस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करना स्वस्तिक लिमिटेड नोधनी मेलवा चालू करी बराबर है तो तक बधाने ख्याल है कि भारत में इंडिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन एक दिवस में कि बे दिवस में नहीं थत वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ जो समय लगे एक्जाम्पल तरीके स्वस्तिक लिमिटेड स्थापना करने रजिस्ट्रेशन करने नोधनी प्रमाणपत्र लेवा वन वन ट्वेंटी थी जे दिवसे बिजनेस खरीद य दिवस प्रोसेस चालू करी बट फ्रेंड्स तमने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट स्थापना सॉरी नोधनी प्रमाणपत्र तक मू कू तमने नोधनी प्रमाणपत्र मू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी आपर है बिजनेस आप खरीद ई दिवस बार महीना नॉर्मली मान लो पूरु थे डिसेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी जान्युआरी टू डिसेम्बर आप यर है हम ते वस्तु समझो तारी कंपनी इन्कॉर्पोरेशन क्यों थी एकत्रीस त्रन ते बिजनेस क्या रन कर कंपनी अंडर आ धंधो क्यों खरीद लीधो है एक एक ना हम मारो पॉइंट शू है स्वस्तिक लिमिटेड ऑन पेपर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एने मू एक त्रन तो यह मतलब एम थ वन वन थी एक त्रन सुधी जो बिजनेस थ नोधनी पहला कहवा बिफोर इनकॉर्पोरेशन कारण इनकॉर्पोरेशन थी एक त्रन तो नोधनी पहला ना समय है क्लियर मैं क्लियर बदा तो नोधनी पहला नो समय नोधनी पची नो समय आम है प्रॉब्लम शुभ शुभ जुओ आप बार महीना ट्रांजेक्शन आपसे सैल ऑफ ट्वेल्व मंथ आपसे बदा एक्सपेन्सिज बदी इनकम्स ट्वेल्व मंथ्स बार महीना शोधवा प्रॉफिट तो तब कह सो सर ओके फाइंड आउट प्रिपेर पी एन एल एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट ओके आई विल बट एम एक प्रॉब्लम शुभ तक प्रॉफिट बार महीना बराबर है हम हकीकत एवं है कि कंपनी ना नफो जो है एना बे पार्ट करवा पड़ से थोड़ा प्रॉफिट है य क्या पीरियड ना हे नोधनी पहला नो। थोड़ा क्या पीरियड ना हे नोधनी पची नो थोड़ा प्रॉफिट है प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड हे थोड़ा प्रॉफिट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हे आप आप बार महीना ट्रांजेक्शन पर एम कहो कि बे प्रॉफिट शोधवा 
राइट छे टोटल प्रॉफिट नथी सोदू मारे मारे अलग प्रॉफिट जोई आ पीरियड नो केतलो आ पीरियड नो केतलो हे तमने क्वेश्चन था से के सर आवी मगज मारी सो काम करो छो एक बेगु पेनल बनावो ने तमने तो प्रॉफिट थीच काम छे हां आई एग्री बट जो फ्रेंड्स अमो कंपनी एक्ट ना रिस्ट्रिक्शंस है ई प्रमाणे एक नियम छे आ जे पीरियड छे जे समय मा कंपनी नो रजिस्ट्रेशन नथी थयो ई पीरियड नो प्रॉफिट नफो रेगुलर प्रॉफिट नहीं केवाय सामान्य नफो नहीं केवाय આ પીરિયડ નો જે પ્રોફિટ છે ઈ કેપિટલ પ્રોફિટ કહેવાય યાની કે મૂડી નફો કહેવાય હા આ રેગ્યુલર પ્રોફિટ કારણ કે બિઝનેસ કંપની ઇન્કોર્પોરેટ થઈ ગઈ હતી સ્થાપના થઈ ગઈ હતી નોંધણી થઈ ગઈ હતી એટલે આમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી મતલબ કે આ જે પ્રોફિટ છે ઈ કેપિટલ પ્રોફિટ ગણાય આ રેગ્યુલર પ્રોફિટ ગણાશે તો ફ્રેન્ડ્સ કેપિટલ પ્રોફિટ જે હોય ને મૂડી નફો તમે એમાંથી કોઈ દિવસ ડિવિડન્ડ ના આપી શકશો આમાંથી આપણે કોઈ દિવસ ડિવિડન્ડ આપી શકીએ नहीं नॉर्मल सीच्युएशन नहीं अंदर आमाती डिविडेंड ना आप ही शक्का है तो आवा बता इश्यूज छे इतना माटे आप रे प्रॉफिट्स भी अलग गोतवाना छे तो पॉइंट इज दैट ओके कि ट्वेल्थ मंथ ना ट्रांजैक्शन ऊपर थी बद्दा ट्रांजैक्शन ना बे टुकड़ा करी ना खोवाना अने बे अलग प्रॉफिट गोती ले તમે સબ ડિવાઇડ કરશો તમને સમની અંદર આપણે સેલ આરામથી મળી જશે કે ભાઈ પ્રાયર પીરિયડ નો સેલ કેટલો ને પોસ્ટ પીરિયડ નો સેલ તો સેલ નો રેશિયો આવ્યો એક્ઝામ્પલ તરીકે ટર્નઓવર રેશિયો આવ્યો 2:1 તો અમુક એક્સપેન્સ છે 2:1 બે જેમ એક માં વેચી નાખશું અમુક એક્સપેન્સ છે ટાઈમ રેશિયો માં વેચાય ટાઈમ રેશિયો કેમ મળી તો હમણાં આપણે મળી ગયું નોંધણી પહેલા કેટલા મહિના છે 3 મહિના છે દેખાય છે જાન્યુઆરી થી માર્ચ અને નોંધણી પછી તમે કાઉન્ટ કરો એપ્રિલ ટુ ડિસેમ્બર કેટલા થાય 9 મહિના તો રેશિયો મળી ગયો 3 ઇન્સ ટુ 9 યા તો 1 ઇન્સ ટુ 3 તો અમુક એક્સપેન્સ ને ઇન્કમ્સ છે ઈ ટાઈમ રેશિયો માં વેચાશે અમુક એક્સપેન્સ ને અમુક ઇન્કમ સેલ રેશિયો માં વેચાશે અને એટ ધી એન્ડ આપણે બને સ્ટેટમેન્ટ બંધ કરશું પ્રાયર નો ને પોસ્ટ નો અને પ્રોફિટ ગોતી લેશું કે ભાઈ આટલો પ્રોફિટ નોંધણી પહેલા છે ને આટલો પ્રોફિટ નોંધણી પછી છે ઓકે તો આ તમારો યુનિટ 1 જેનો अगर तुम मक्स नो वेट जुओ अगर तुम पेपर में तरा स्कोर नो वेट जुओ तो आरो टोटल वेट है सैवंटीन मक्स आउट ऑफ सैवंटी राइट सर तो आरु यूनिट वन तो होप तब आ चेप्टर्स प्रोपरली मीनिंग समझी गया चो। चलो फ्रेंड्स लीए छ यूनिट टू यूनिट टू वेट सैवंटीन मक्स नी अंदर यूनिट टू नी अंदर તમારા બે ચેપ્ટર્સ છે તો મે નંબર આપ્યા છે ચેપ્ટર 3 એન્ડ ચેપ્ટર 4 ચેપ્ટર 3 ઇઝ શેર કેપિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન શેર મૂડીના વ્યવહાર યસ ફ્રેન્ડ તમે જે ચેપ્ટર 12th માં આખું સ્ટડી કરી આવ્યા છો એમ કેવું રોંગ નથી કે લગભગ 90% જેવું ચેપ્ટર તમે આખો અહીંયા કને ફતીતી સ્ટડી કરશો તો આપણે પણ આજે થોડું એનું ડિસ્કશન લઈએ શું છે શેર કેપિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન બધાને ખ્યાલ છે કે જે કંપનીઝ છે રાઈટ છે જે કંપનીઓ છે એ પોતાને કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ પોતાની મૂડીની જરૂરિયાત આમ તો ઘણી બધી રીતે એ લોકો પોતાની મૂડી છે એ વેગી કરી શકે રાઈટ છે જેમ કે લોન લઈને ડિબેન્ચર બહાર પાડીને પ્રેફરન્સ શેર્સ ને ઇક્વિટી શેર્સ બહાર પાડીને તો આપણે આ ચેપ્ટરમાં એ સ્ટડી કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યારે કોઈ પણ કંપની પોતાના કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ ઇક્વિટી શેર કે પ્રેફરન્સ શેર દ્વારા પૂરી કરતી હોય તો એનું અકાઉન્ટિંગ કેમ થશે એનું નામું હિસાબો કેમ લખાશે એની આમનોંદ શું થશે ને કેમ થશે તો આ ચેપ્ટરની અંદર બીજું કંઈ જ નથી ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ઇઝ કે ભાઈ અગર કંપની પોતાના શેર્સ બહાર પાડ્યા છે ઇસ્યુ કર્યા છે શેર્સ પબ્લિક માટે પબ્લિક ઇસ્યુ થયું છે તો એની જે પ્રોસેસ છે આખી એના ઉપરથી તમે જર્નલ્સ કેમ લખશો તો થોડીક પ્રોસેસની આપણે વાત કરીએ બધાને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈ ચાલો જેથી તમારી આખી પ્રોસેસ જે તમને ક્લિયર છે વધારે ક્લિયર થઈ જાય માની લો કે મારી કંપની शेयर्स इश्यू करवा मांगे छे हाउ मेनी शेयर्स सो सपोज 1 लाख शेयर्स ईच ऑफ 10 एक शेयर कितना नो 10 रुपीस नो छे बराबर है बदा ने ख्याल छे के नी प्रोसेस नॉर्मली सो छे सबसे पहला कंपनी नी इश्यू माटे नी एडवर्टाइजमेंट आवे छे राइट छे तमे गणा ए जोई हसे नॉर्मली आपरे आपरा बैचेस मा કે ગ્રુપમાં અમે લોકો શેર કરતા હોઈએ છીએ કે કઈ રીતે પોતાનો પબ્લિક ઇશ્યુ કંપની પબ્લિશ કરતી હોય છે ઇન ધ ન્યૂઝપેપર तो ये कंपनी इश्यू करी है कि भाई कंपनी शेयर्स बहार पड़ा है तुमने लेवा हो तो लो राइट है य प्रमाण शेर होल्डर्स जमने शेर्स लेवा है ये एप्लिकेशन कर सी गुजराती में कही अरजी कर सरजी वक्त तक थोड़ा रुपया पर शेर 
पे करवा पड़े जे फॉर एग्जांपल पर शेर तुमने कितना रुपीस पे करवाना फोर है ना जितना अपन तुमने शेयर्स जो इतना हुए लोट मार यू कैन अप्लाई चलो एप्लीकेशन मरे आप अच्छी कंपनी कंपनीज एक्ट अने सेबी नी गाइडलाइन प्रमाणे शेयर्स पब्लिक ने अलोट करे चे गुजराती मां कहीं मंजूर करे चे गनी वासु हुए के मारी पासे शेयर्स तो वन लेक करे चे बताए तो इतना तो आप ही शकीज नहीं तो आपने इस सिचुएशन में प्रोडेटा अलॉटमेंट जैसे आपने कहीं इसी प्रमाण सर्वेंट नहीं करता हुई है इसकी तो इस सेबी नहीं गाइडलाइन प्रमाणे करता हुई है इसी तो टूक मां अर्जी मरे हैं पची कंपनी सेबी नहीं गाइडलाइन प्रमाणे लोगों ने पब्लिक ने शेयर्स बेंच से अने allotment money suppose ke tamne kehvama avse ke bhai tamne atla shares laga che tame 3 rupees amne pay karo e pramane allotment money 3 rupees company lese then after have ketla rupees bache che 4 plus 3 7 thai gaya have 3 rupees last bache che e company mangavse right che to avi company upar depend kare che normally company ek hafta ma mangavi le ke bhai 3 rupees ave last company lai lese अन्य या तो three rupees ना बे हफ्ता पन कर सके जो first call है ना second call that's depend on company तो आप रमाने जो process चल normal process पहले application money पची allotment money then call money company collect करती हुई चल तो अब अधी situation में journal entry company सुन लगती हुई चल accounting के मुकर्ती करती हुई चल यहाँ पर study कर सु बच्चे एक बे बात बिजी पन कर लेंगे अमुक terms आवे चल बद्दा नहीं ख्याल चल अमुक shareholders suppose में possible application money pay करी allotment money pay करी but कॉल मनी पे करी नथी एमने हफ्ता ना पैसा आपया नथी तो कंपनी ने नोटिस आपे छे कि भाई तमे तमारी मनी छे विद इन सम पर्टिकुलर पीरियड पे करी दियो अगर ई पीरियड नी अंदर पण तमे शेयर होल्डर्स छे अमाउंट पे नथी करता कॉल नी तो पछि कंपनी ए लोगो ना शेयर सु करे छे फॉरफिट जेने आपण कहिए छे जप्ती तो बदा डिस्कस आपरे चैप्टर नी अंदर जरे सम स्टार्ट थसे जरे लेशु तो इया तने आज एग्जांपल मे आपयो पैसा पे नथी करे मा तमे बे वर्ड जोया या तो बे वस्तु तमे लोगो यहां समझ जो नंबर 1 जे कॉल पे नथी थाता राइट छे एने आपरे कहिए छि कॉल सिन एरियर्स जे पैसा नथी मिलता कॉल सिन एरियर्स बाकी हफ्ता अने एवा लोगो ना शेयर्स एट द एंड अगर ये लोगो पैसा भरदाज नथी तो पजी सु करवामा आवे जब्त जेने कहवाय जब्ती इन गुजराती इंग्लिश मा आपरे कहिए छि शेयर्स फॉर फीचर तो बद्दा नी जनरल आपरे लक्षो डिस्कस कर सु स्टडी कर सु जारे चैप्टर स्टार्ट थसे त्यारे अच्छा फॉरफिट थे ला शेयर्स बताने ख्याल छे कंपनी पोता पासे राखी ने सु कर से એટલે બધા શેર્સ કંપની જે શું કરે છે રીઇશ્યુ કરે છે તો બધી ડિસ્કશન આપણે ચેપ્ટર ની અંદર લેશું સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ઓફ યુનિટ 2 ઓકે તો શે કેપિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન ચલો આગળ જઈએ છે ચેપ્ટર 4 તમારા માટે કાફી નવું છે વોટ ઇઝ ધ વર્ડ બાય બેક ઓફ શેર્સ પોતાના શેર્સ પાછા ખરીદવા જો જો થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ કોન્સેપ્ટ છે અમુક કેસિસ માં સિચ્યુએશન માં कंपनी પોતાના શેર્સ પોતે જ શેર હોલ્ડરો પાસેથી પાછા લઈ લે છે નામ ઉપર તમે એટલું સમજી ગયા કે ઓકે આ તું સમજાઈ ગયું કે કંપની જ પોતાના શેર્સ પાછા ખરીદી લે છે પર ક્વેશ્ચન ઇઝ વાય સેકન્ડ હાઉ તો બને ના હું તમને આન્સર આપું સુ કામ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ વાય જો ફ્રેન્ડ્સ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થી આપણે સમજીએ કોઈ પર્ટિક્યુલર સીઝનમાં કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર સીઝનમાં રાઈટ છે टमेटा ना भाव टोमेटोज ना प्राइस जे छे बराबर ई एकदम नीचे आवी गया होय छे 10 रुपी केजी के 20 रुपीस केजी ओके आणि अमुक सीजन नी अंदर एना प्राइस छे 70 ने 80 रुपीस केजी पण होय छे तो अब आ सु काम होय छे बद्दा ने ख्याल छे रीजन डिमांड सप्लाई रूल तो आउज कैन शेयर्स साथे थाय छे जो टोमेटो ना प्राइस छे 10 रुपीस सु काम थई गया छे 20 रुपीस पर केजी सु काम थई गया छे चलो 20 रुपीस माइंड मारा को सु काम व्हाई द रीजन इज दैट सप्लाई इज सफिशिएंट और इवन मोर देन सफिशिएंट घणो बदु आपरी पासे टोमेटा नो सप्लाई छे अने सामे डिमांड तो जेतली छे इतली रेवानी छे तो सप्लाई वधारे छे ना माटे वस्तु नी प्राइस छे सु थई गई छे डाउन आ सेम सिचुएशन क्रिएट थई छे मारी कंपनी ना शेयर्स साथे मारी कंपनी ना शेयर्स ना प्राइस छे डाउन तथा गया छे डाउन तथा गया छे द रीजन इज दैट सप्लाई मार्केट मा मारा शेयर्स नो लोट शेयर्स घणा बदा छे पब्लिक मा जिना लिदे प्राइस डाउन आवी गई छे तो हवे प्राइस ने सपोर्ट करवा माटे अप 
કરવા માટે મારી પાસે એક રસ્તો બેટર એ છે કે માર્કેટમાંથી હું મારો સપ્લાય ઓછો કરી નાખું રાઈટ છે અગર તમે માર્કેટમાંથી તમારો સપ્લાય ઓછો કરી નાખો તો ઓટોમેટિકલી પ્રાઇસ શું આવી જશે અપ આવી જશે એક્ઝામ્પલ ટોમેટો શું કામ સેવન્ટી રૂપીઝ પ્રાઇસ થઈ જાય છે કારણ કે સપ્લાય ઓછું હોય છે તો પ્રાઇઝ ઓટોમેટિક ઉપર આવી જાય છે બસ તો સેમ સિચ્યુએશન છે એ કંપની સાથે થતી હોય છે કંપની પોતાના શેઝ અમુક પર્ટિક્યુલર પ્રોવિઝન અને કન્સેપ્ટ ને ધ્યાનમાં રાખીને જ અમુક એની જોગવાઈઓ છે પ્રોવિઝન્સથી ફોલો કરીને જ તમને આવું કરવાની પરમિશન મળતી હોય છે જસ્ટ વાત નીકળી છે તો હું એક્ટની વાત કરું બાયબેક માટે કંપનીઝ એક્ટની અંદર સેક્શન્સ આપવામાં આવી છે સેવન્ટી સેવન એ રાઈટ છે તો આ પ્રકારની જે સેક્શન્સ છે સેક્શનની અંડર રહી અને તમને બાયબેક કરવાનું હોય છે નોર્મલી આપણે લોકો સેવન્ટી સેવન એનું પ્રોપર ડિસ્કશન ચેપ્ટરની અંદર લઈશું જેની અંદર એપ્રોક્સિમેટલી ટોટલ સિક્સટીન પ્રોવિઝન્સ છે ઓકે તો એ બધી વાત આપણે કરશું બટ અત્યારે મિનિંગ તમે ક્લિયર થઈ ગયું હશે કંપની પોતાના છે શું કામ પાછા લે છે કારણ કે સપ્લાય ઘણો બધો છે પ્રાઇઝ આપણો ડાઉન થઈ ગયું છે તો આપણે થોડાક શેર પાછા લઈ લઈએ ઓટોમેટિક માર્કેટમાં સપ્લાય ઓછો થશે પ્રાઇઝ છે એ અપ આવશે હવે ક્વેશ્ચન એમ થશે કે સર પોતાના શેર કંપની પાછા કેમ લે તો જો આમ તો મેઇનલી બે રસ્તા છે નંબર વન ટેન્ડર બહાર પાડીને બરાબર છે ટેન્ડર દ્વારા પણ કંપની બાયબેક કરી શકે છે નંબર બે છે ઓપન માર્કેટમાંથી શેર માર્કેટમાંથી પણ પબ્લિક પાસેથી ડાયરેક્ટ શેર કંપની લઈ શકતી હોય છે તો એ બે આપણે ડિસ્કસ કરશું ઇન ધ ચેપ્ટર ઇન ડેપ્થ તો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ચેપ્ટર ઓફ યુનિટ ટુ બાયબેક ઓફ શેર ટોટલ સેવન્ટીન માર્ક્સ ઓફ ધ યુનિટ ચાલો તો જઈએ આગળ હવે લઈએ છીએ યુનિટ થ્રી યુનિટ થ્રીની અંદર પણ બે ચેપ્ટર્સ છે યુનિટ થ્રીનો ટોટલ વેઇટ એટીન માર્ક્સનું છે આની અંદરના બે ચેપ્ટર્સના નામ ચેપ્ટર ફાઇવ એન્ડ ચેપ્ટર સિક્સ નંબર એન્ડ ચેપ્ટર ફાઇવ ઇઝ બોનસ શેર બોનસ શેર કંપની પોતાના શેર હોલ્ડરોને શું આપતી હોય છે બોનસ હવે પેલા માઇન્ડ ક્લિયર કરી લઈએ બોનસમાં શું મળે સર કેશ મની નો તો પી ક્લિયર અબાઉટ દેટ બોનસ કંપની જ્યારે શેર હોલ્ડરોને આપતી હોય તેમાં રોકડા નથી આપતી તો બોનસમાં શું આપે નામ જ છે બોનસ શેર યસ કંપની પોતાના શેર હોલ્ડરોને બોનસમાં શેર આપતી હોય છે અચ્છા નોર્મલી લોકોને માઇન્ડમાં આ એક કન્સેપ્ટ સ્ટુડન્ટના માઇન્ડમાં ક્લિયર હોય છે કે બોનસમાં કંપની પોતાના શેર હોલ્ડરોને શેર આપે છે બટ ફ્રેન્ડ્સ રિયાલિટી ઇઝ દેટ કંપની શેર હોલ્ડરોને બે રીતે બોનસ આપે છે એક તમે જે સાંભળ્યું ને સમજ્યા કે બોનસ શેર તો કંપની પોતાના શેર હોલ્ડરોને ફ્રીમાં શેર આપે છે તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રાઈટ શેર ઇસ્યુ ઇઝ બોનસ બોનસ તરીકે શેર આપવા કંપની નવા શેર ઇસ્યુ કરે સ્પેશિયલી ફોર બોનસ અને બધા શેર હોલ્ડરોને શેર ફ્રીમાં આપે છે રેશિયો નક્કી કરે છે કંપની ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ લોટ કે બે એક શેર આપશે કે પાંચ એક મતલબ તમારી પાસે બે શેર છે તો તમને એક શેર ફ્રીમાં મળશે અથવા તો કંપની નક્કી કરે કે જેની પાસે પાંચ શેર છે એને બે શેર ફ્રીમાં ઇન શોર્ટ કંપની શેર હોલ્ડરોને શેર ફ્રીમાં આપશે દેટ ઇઝ બોનસ અને હજી એક ટાઈપ છે બોનસ આપવાની એક હજી રીત છે બીજું બોનસ કઈ રીતનું છે તો એક એક્ઝામ્પલ હું તમને સમજાવું માની લો સ્વસ્તિક લિમિટેડ ના તમે બધા શેર હોલ્ડર્સ છો તમારે બધા પાસે મારી કંપનીના શેર્સ છે એક શેર ટેન રૂપીઝનો છે બટ અત્યાર સુધી કંપનીએ એના ઉપર એટ રૂપીઝ મંગાવ્યા છે સમજો ફ્રેન્ડ્સ ટેનનો છે બટ અત્યાર સુધી કંપનીએ કેટલા મંગાવ્યા છે મંગાવ્યા એટલે આપણે આગલા યુનિટમાં ડિસ્કસ કરીને અલો એપ્લિકેશન અલોટમેન્ટ એ રીતે તો માની લો કે એક કોલ મની મંગાવવાની બાકી છે કેટલી બાકી છે ટુ રૂપીઝ ટેનનો શેર એટ રૂપીઝ આપણે મંગાવ્યા હજી ટુ રૂપીઝ મારે લેવાના છે તમારા બધા પાસેથી બટ મારી કંપની આજે ડિસાઈડ કરે છે કે કોઈ પાસે ટુ રૂપીઝ આપણે લેવાના નથી બરાબર છે અને તમારો શેર આઠ રૂપિયાનો પેઇડઅપ છે કેટલાનો અત્યાર સુધી પેઇડઅપ છે એ જ ને પણ આજથી હવે એ શેર કેટલાનો પેઇડઅપ થઈ જશે ટેનનો ઇન શોર્ટ તમને ટુ રૂપીઝ પે કરવા પડ્યા નથી અને તમારા શેરની વેલ્યુ પેઇડઅપ વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ આજથી દસ રૂપિયા થઈ ગઈ તો ટેકનિકલી તમને બોનસ મળ્યું મળ્યું કે નહીં ટેન રૂપીઝ નો શેર પે કેટલા કરવા પડ્યા એટ ટુ રૂપીઝ તમને પે નથી કરવા પડ્યા તો દેટ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટાઈપ ઓફ બોનસ તો બોનસનો આ બીજો ટાઈપ છે નામ હું લખું અને આપણે શું બોલશું બોનસ ઇસ્યુ ટુ મેક 
पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड बराबर है तरा शेर्स के पार्टली पेड आठ रुपया पेड था एने शू कर नाखी फूली पेड अब तक पैसा एक रुपये पर पे करव पड़ू नहीं तो आ बोनस है गुजराती में आप कहूँ अपूर्ण भरपाई शेर ने पूरा भरपाई करने तो कंपनी आ रीते तमने शेर होल्डर्स ने बोनस आती हो बराबर तो आ जर्नल्स आप चेप्टर में स्टडी करवा चलो आ यूनिट नो नेक्स्ट चेप्टर स्टडी करिए डिस्कस करिए प्रेफरेंस कैपिटल रिडप्शन प्रेफरेंस मूड़ी परत करने अंगे जुओ बधा ने खबर है कंपनी इक्विटी पर इश्यू करे प्रेफरेंस पर इश्यू करे प्रेफरेंस में घना टाइप है एम एक टाइप है रिडीमेबल प्रेफरसेस रिडीमेबल प्रेफरस मूड़ी तो आंसेप्ट शू है पे जरा ओवरव्यू लीए जो फ्रेंड्स रिडीमेबल प्रेफरस शेर मनी कंपनी ने फरजियात वीस वर्ष अंदर शेर्स इश्यू कर शेर होल्डरो प्रेफरस शेर होल्डरो पास थी पैसा लीधा पची वीस वर्ष अंदर ट्वेंटी इयर्स अंदर मारे ई रिडीमेबल प्रेफरस शेर पैसा शेर होल्डरो ने पाछा आप पड़े तो आ चेप्टर अंदर आप स्टडी करवा जा रहा छे कि मान लो कि आज ही दिवस आ गयो कि आप कंपनी की रिडीमेबल प्रेफरस शेर मूड़ी है जो प्रेफरस शेर होल्डरो पास थी पास्ट में लीधेला पैसा ई आज दिवस आ गयो है कि आप बधी मनी परत करने रिटर्न करने बस तो यनी जर्नल केम थे ओके आफ्टर रिडप्शन प्रेफरस मूड़ी परत कर पची बेलेंस शीट केम बन स बधकस करसू स्टडी करसू तो आ चेप्टर में आटलूज है आ चेप्टर अंदर जितना सम्स लीए जर्नल्स लीए छ बेलेंस शीट बना बधु कंपनी सैक्शन एटी प्रमाण बने सैक्शन एटी में घनी बड़ी प्रोविजन्स आप बड़ी प्रोविजन्स आप स्टडी करसू देन आप सम्स में ले तो आरो चेप्टर सिक्स आ यूनिट ना सैकंड चेप्टर ओके फ्रेंड्स हम आप स्टार्ट करवा जाइए डिस्कशन ऑफ यूनिट फोर जेन वेट है एटीन मक्स दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ द सिलबस जी अंदर एक चेप्टर है यस तरु फाइनल एकाउंट ऑफ कंपनीज ट्वेंटी थर्टीन कंपनी वार्षिक हिस्सा बजार तेर अच्छा अँ बजार तेर है कंपनीज एक्ट टू थाउजंड थर्टीन प्रमाण है तब बुक लो तेरे ध्यान रखो घनी बड़ी वक्त लगभग एवरी इयर स्टूडेंट्स बुक लेती वक्त एक ना मिस्टेक करता हुए कि जूनी बुक लेता हुए जेना लीधे शू है कि एमने पास जो फाइनल एकाउंट सम्स हो चेप्टर हो ट्वेंटी थर्टीन एक्ट प्रमाण नहीं होत तो तब बुक लो तो अँ प्लीज खास ध्यान रखो कि ट्वेंटी थर्टीन तरह एक्ट प्रमाण सम्स होइए य चेप्टर ए प्रमाण होविए चलो तो फाइनल एकाउंट ऑफ कंपनी बदा ने ख्याल है कि दुनिया में कोईपण प्रोपराइटर हो के पार्टनरशीप फर्म हो कंपनी होता फाइनल एकाउंट प्रिपेर करे कारण के एमने शू जा नंबर वन प्रॉफिट और लॉस ऑफ दी बिजनेस धंधा नफो के नुकसान जाए सैकंड बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजिशन सीच्युएशन से जाए राइट है बदाने ख्याल है कि कंपनी एक प्रमाण तो कम्पलसरी है वार्षिक हिसाब बनावा तो आप आ चेप्टर में एज स्टडी करवा जसू कर भाई फाइनल एकाउंट केम बने तो अं तमने ख्याल हे कि कंपनीज एक ट्वेंटी थर्टीन प्रमाण जो फाइनल एकाउंट बनता हुए थे जी अंदर इन द बेलेंस शीट अगर आप बात करें तो रफली फोर्टीन के फिफ्टीन एना नॉट्स जैसे आप शेड्यूल परिशिष्ट के नोंद कही सकी बनता हुए थे तो बेलेंस शीट एना फोर्टीन शेड्यूल के नॉट एंड टी एन एल जैसे इनकम स्टेटमेंट कही है एना फोर के फाइव नॉट के शेड्यूल राइट है तो आम बेलेंस शीट टी एन एल फोर्टीन नॉट्स ऑफ बेलेंस शीट और फोर नोट्स ऑफ पी एन एल आप टोटल बनाता हो रफली ट्वेंटी अराउंड आइटम्स बनती हो तो दिस इज द लार्जेस्ट चेप्टर बाय द व्यू पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आंसर तो आ बहुज मोटो आ रीतन चेप्टर है बट बहुत लाइट एंड सीम्पल से मजा आ तो आ आप फाइनल एकाउंट की बात है बदा ने ख्याल है कि कंपनी बे स्टेटमेंट जो बोली गयो बनाती हुए एक है बेलेंस शीट जैसे अपने लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉजिशनल स्टेटमेंट कहता हो बीजू है आपू पी एन एल जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंदर इनकम स्टेटमेंट कहता हुई छे तो आ प्रमाण फाइनल एकाउंट की अंदर बे वस्तु नोट्स बनती हुए सो Here is the quick review of the whole account. Unit one, P 
पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश रोकड़ी हफ्ते हफ्ते वेचनी जैसे पार्टनरशीप फॉर्म बंद फॉर्म बंद थे तरह पार्टनर्स लोग कैश इंस्टॉलमेंट थी मिलती हुए असर धीमे धीमे सेल थी हुई धीमे धीमे आती मनी में थी केम धीमे धीमे लाइबिलिटीज वन बाय वन पे करी और अगर फंड बचे तो पार्टनर्स के आप स्टडी कर सो प्रॉफिट प्रायर टू इनकोर्पोरेशन बिजनेस रनिंग बिजनेस अपने परचेस कर लीधु कंपनी बनावा प्रोसेस चालू करी बट कंपनी बनता थोड़ा टाइम लगता तो कंपनी रजिस्ट्रेशन था रजिस्ट्रेशन था एना पहला नो जो बिजनेस ने प्रॉफिट छे प्रायर टू इनकोर्पोरेशन કહેવાય અને રજિસ્ટ્રેશન થયા પછી નો જે બિઝનેસ અને પ્રોફિટ છે પોસ્ટ ઇનકોર્પોરેશન કહેવાય તો આખા યર ના ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપરથી આપણે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન ના બે પાર્ટ કરી અને બે પ્રોફિટ ફાઇન્ડ કરશું પ્રોફિટ પ્રાયર ટુ ઇનકોર્પોરેશન અને પ્રોફિટ પોસ્ટ ઇનકોર્પોરેશન પીરિયડ નોંધણી પહેલા નો નફો અને નોંધણી પછી નો યુનિટ 2 शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन कंपनी शेयर बार पड़े छे तेरे केम प्रोसेस करे छे शू प्रोसेस करे छे केम जनरल लखाए छे एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल मनी फाइनल कॉल मनी शेयर केम फोफिस थे कॉल्स एंड एरियस बाकी हप्ता जप्ती बदा जर्नल्स आम नोन स्टडी करवा बायबेक ऑफ शेयर जय मार्केट में कंपनी सप्लाय ऑफ शेयर होना लीधे कंपनी शेयर प्राइस डाउन आता हो तो एवं सीच्युएशन में कंपनी शेयर प्राइस ने सपोर्ट करने अप करने थोड़ा सप्लाय थोड़ा शेयर से पैसा तो पार्टी पेड शेयर्स ने फुली पेड करवा पर कंपनी बोनस आपे छे यूनिट 3 नी अंदर सेकंड चैप्टर आपलो छे प्रेफरेंस कैपिटल रिडक्शन प्रेफरेंस मुडी परत करवा आंगे बद्दे ने ख्याल छे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जे छे विद इन 20 इयर्स कंपनी ने परत करवाना होय छे तो मान ही लो के आज ही दिवस आवी गयो के कंपनी पोता ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मुडी परत करवा जाय रही छे तो आज ना दिवसे जारे कंपनी पोता नी प्रेफरेंस शेयर मुडी रिडम करे छे तयारे केम जनरल होसे अने आफ्टर रिडक्शन एनो बैलेंस शीट केम बनसे एनो आपले स्टडी करीसु एंड यूनिट फॉर इज योर लास्ट यूनिट जेनी अंदर फाइनल अकाउंट कंपनी का वासी किस्सा बट 2013 2013 ना एक्ट प्रमाणे रफली 20 जेवी आइटम्स पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट पीएनएल 14 नोट्स ऑफ बैलेंस शीट और रफली 4 नोट्स ऑफ पीएनएल बनावानी होए छे तो आ तमारो कंप्लीट सिलेबस रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट सेमेस्टर 1 ऑफ बीकॉम थैंक यू